ಹೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉದ್ಯೋಗ ವಾರ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ನೋಡ್ರಿ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ ವಾರ್ತೆದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಬ್ಯೂರೋದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅದು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಗ್ರೇಡ್ ಟು ಆರ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ವೈಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಟು ದ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಗ್ರೇಡ್ ಟು ಆರ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಎ ಸಿ ಐ ಒ ಟು ಆರ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಇನ್ ದ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಬ್ಯೂರೋ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಯಾವುದು ಕರೀತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಗ್ರೇಡ್ ಟು ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ನ ನೀವು ಯಾವ ತರನಾಗಿ ತುಂಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಮೇ ಅಪ್ಲೈ ಥ್ರೂ ದ ಆನ್ಲೈನ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕನೇ ತುಂಬೇಕು ಅದು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಹೋಮ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಆಫೀಷಿಯಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಆದಂತ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಾಟ್ ಎಮ್ ಎಚ್ ಎ ಡಾಟ್ ಜಿಒ ಡಾಟ್ ಇನ್ ಮೂಲಕ ಆದರೂ ತುಂಬೋದು ಅಥವಾ ಎನ್ ಸಿ ಎಸ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಾಟ್ ಎನ್ ಸಿ ಎಸ್ ಡಾಟ್ ಜಿಒ ಡಾಟ್ ಇನ್ ಮೂಲಕ ಆದರೂ ನೀವು ತುಂಬೋದು ಹಾಗಾದರೆ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ವರ್ಗೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದರೆ ಇದು ಜನರಲ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ ನಾನ್ ಗೆಜೆಟೆಡ್ ಮತ್ತು ನಾನ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಲ್ ಹುದ್ದೆ ಬರುತ್ತೆ ಪೇ ಸ್ಕೇಲನ್ನು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಲೆವೆಲ್ ಸೆವೆನ್ ಪೇ ಸ್ಕೇಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಲ್ವತ್ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರು ರೂಪಾಯಿಂದ ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ನಲವತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕುನೂರವರೆಗೂ ಸ್ಯಾಲ್ರೀಸನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಎಷ್ಟು ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಓವರಾಲ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತೈದು ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಇದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಎಲು ಎಜುಕೇಷನ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಏನು ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಈ ಹುದ್ದೆಗೆ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಪದವೀಧರ ಆಗಿದ್ದರೆ ಸಾಕು ಅಥವಾ ತತ್ಸಮಾನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಹೊಂದಿದ್ರೆ ಸಾಕು ನೀವು ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ನ ಹಾಕ್ಬೋದಾಗಿದೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಡಿಸೈರೇಬಲ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನಾಲೆಜ್ ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಒಂದು ಹುದ್ದೆಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ವಯೋಮಿತಿ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ವಯೋಮಿತಿ ಬಂದು ಹದಿನೆಂಟರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ವರ್ಷ ನಿಮಗೆ ವಯೋಮಿತಿ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕೆಟಗರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವಯೋಮಿತಿ ಸಡಲಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೀವೇನಾದರೂ ಎಸ್ ಸಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಾಗಿದ್ರೆ ಐದು ವರ್ಷ ವಯೋಮಿತಿ ಸಡಲಿಕೆ ಇರುತ್ತೆ ಒ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಾಗಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಮೂರು ವರ್ಷ ವಯೋಮಿತಿನ ಸಡಲಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ನ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹಾಕ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಹದಿನೈದು ಹನ್ನೆರಡು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರವರೆಗೂ ಕೂಡ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ನ ಹಾಕ್ಬೋದು ಸರ್ವಿಸ್ ಲಯಾಬಿಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ನೀವು ಒಂದು ಸರಿ ಈ ಹುದ್ದೆಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆದರೆ ಎಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸರ್ವಿಸನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎನಿವೇರ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಪೋಸ್ಟಿಂಗನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಸಿಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಐದು ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಐದು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸನ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಐದು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಸಿಟೀಸನ್ನು ಅಲೌಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಸಿಟೀಸ್ ಯಾವುದಿದೆ ಅಂದರೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಕಲಬುರ್ಗಿ ಮಂಗಳೂರು ಮೈಸೂರು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮತ್ತು ಉಡುಪಿಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಸಿಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಐದು
ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಹೋಮ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಎನ್ ಸಿ ಎಸ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಮೂಲಕ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಹೋಮ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಆದಂತಹ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಾಟ್ ಎಂ ಎ ಎಂ ಎಚ್ ಎ ಡಾಟ್ ಜಿಒ ಡಾಟ್ ಇನ್ ಮೂಲಕ ಆದರೂ ನೀವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಹಾಕಬಹುದು ಅಥವಾ ಎನ್ ಸಿ ಎಸ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಆದಂತಹ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಾಟ್ ಎನ್ ಸಿ ಎಸ್ ಡಾಟ್ ಜಿಒ ಡಾಟ್ ಇನ್ ಮೂಲಕ ಆದರೂ ನೀವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ನ ಹಾಕಬಹುದಾಗಿದೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಜನರಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಸಹ ನೋಡ್ಕೊರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡೋಣಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೀಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ತರ ಅಂತ ಫೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಫೀಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಫೀಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾಲ್ಕನೂರ ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ತುಂಬಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಅನ್ರಿಸರ್ವ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಮತ್ತೆ ಎಕನಾಮಿಕಲಿ ವೀಕರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಮತ್ತೆ ಒ ಬಿ ಸಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪುರುಷ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಇದ್ರಲ್ಲ ಇವ್ರು ಅಡಿಷನಲ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಫೀಸ್ ಆದಂತ ನೂರು ರೂಪಾಯಿನ ತುಂಬಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾಲ್ಕನೂರ ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಫೀಸ್ ಅನ್ನ ತುಂಬಬೇಕು ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅನ್ರಿಸರ್ವ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಎಕನಾಮಿಕಲಿ ವೀಕರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಮತ್ತೆ ಒ ಬಿ ಸಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪುರುಷ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಡಿಷನಲ್ ಆಗಿ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಫೀಸ್ ಅನ್ನ ತುಂಬಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಸಿ ಮತ್ತೆ ಮಹಿಳಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಫೀಸ್ ಇಂದ ವಿನಾಯಿತಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೀಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಯಾವ ತರ ತುಂಬಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಇ ಪಿ ಐ ಲೈಟ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೀಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಬಹುದಾಗಿದೆ ಅದೇ ತರ ನೋಡ್ರಿ ಆಫ್ಲೈನ್ ತುಂಬ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಚಾನಲ್ ಅನ್ನ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೀಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಬಹುದಾಗಿದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಹದಿನೈದು ಹನ್ನೆರಡು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರು ಸೊ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಬ್ಯೂರೋದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಆ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಂಟೈರ್ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ನೋಡುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಡೌಟ್ಸ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು ನಾಳೆ ಮತ್ತೊಂದು ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ